അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല ഈ നിമിഷത്തെ ഓർത്ത കർത്താവിനെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു മാറ്റമില്ലാത്ത കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത അതിശക്തമായ ദൈവത്തിന്റെ തിരുമൊഴി കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് വീണ്ടും അവസരം തന്നല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ അതിന് വിളിച്ചല്ലോ വേർതിരിച്ചല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ ആഴമേറിയ സ്പർശനം അനുഭവിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ ജീവനിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ പുതുക്കപ്പെടാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നവീകരിക്കപ്പെടാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ അവിടുത്തെ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യത്തിനകത്തേക്ക് പ്രത്യാശയോടെ പ്രവേശിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കേവർക്കും വേഗം വരാമെന്ന് അരുളി ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവഴുത്തിലേക്ക് വളരെ വേഗം വളരെ വേഗം നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എഫ് എ സി ആർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തിരുവചനം എഫ് എ സി ആർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹീതമായ തിരുവചനം അതുകൊണ്ട് അവൻ പെത്തന്മാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് അവൻ ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു ഉയരത്തിൽ കയറിയ യേശുക്രിസ്തു താഴ്ചയിലാണ് ഞാൻ കയറാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ കഴിയുന്നുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനോടും കൂടെ പറയുന്നു ഉയരത്തിൽ കയറിയ ഞാൻ ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു ഉയരത്തിൽ കയറിയ ഞാൻ ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു വായിക്കുന്നവൻ കേൾക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് അതറിയാതെ ഇപ്പോഴും എന്തിനൊക്കെയോ ഇല്ല എന്തൊക്കെയോ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഈ വായിച്ച വാക്യത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കണം ആ ദാനം എന്നാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാനത്തിൻ്റെ അളവിന് ഒത്തവണ്ണം കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ ഹായ് പറയാനുള്ളതോ വാവ് പറയാനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സമാധാനമായി പറയാനുള്ളതോ കൈയടിക്കാനുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ തിങ് അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കരമാകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രസംഗിച്ച തീരാത്തതാണ് യേശു ക്രൂശിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഒന്നാണ് പ്രസംഗിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഇത് പഠിച്ചാൽ ഇത് ആസ്വദിച്ചാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ഗ്രേസിൽ ഒരു വ്യക്തി ഓ ഈ ഗ്രേസിൽ ഒരു വ്യക്തി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവൻ നടക്കുന്നിടം മുഴുവനും ആ കൃപയാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുവോ അതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലായോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലായോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കൃപ പ്രാപിക്കുന്നവൻ അവൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അവൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണോ അവന് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടോ ഇതവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല കൃപ പ്രാപിച്ചവൻ കറുത്തവനാണോ വെളുത്തവനാണോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലേ വാക്ചാതുര്യം ഉണ്ടോ വാക്ചാതുര്യം ഇല്ലേ ഇതവിടുത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കേ അല്ല ഇതവിടുത്തെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല കൃപ പ്രാപിച്ചവൻ 
ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവനാണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസ് വർക്കൗട്ട് ആകാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വായിക്കേണ്ടേ അവൻ ചോദിച്ചതിലും നിനച്ചതിലും അവൻ ചോദിച്ചതിലും നിനച്ചതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ മീൻസ് അവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി അവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് നിൽക്കണം ആദ്യത്തെ വചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നു അവൻ ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യന് ധ്യാനങ്ങളെ കൊടുത്തു ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഞാൻ വായിച്ചത് ഏഴാമത്തെ വാക്യമാണ് അവൻ കൃപയെ കൊടുത്തു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൃപ ലഭിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നു രണ്ട് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന് അപ്പൊ എന്താണ് കൃപ ഒരുവന്റെ മേൽ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നത് അവൻ പ്രാപിച്ച ശക്തിയിലൂടെയാണ് കൃപ ഒരുവന്റെ മേൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൃപ ഒരുവനിലൂടെ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസ് ഒരു 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 സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒരു ചേർച്ചിൽ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഒരു ദേശത്തിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്ന നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങളുടെ ബിഗ് ടി വിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നത് ഈ ശബ്ദത്തിലൂടെ കൃപ ശക്തി പോലെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ശബ്ദത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ അവിടെ തൊടുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഈ ശക്തി ഈ ശബ്ദത്തിലൂടെ ഈ ഗ്രൈസ് ഈ ശബ്ദത്തിലൂടെ ഈ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കത്തക്ക വണ്ണം എന്റെ ഉള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തിയാണ് രക്തം ജയം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ ഇരുന്നാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ ഗ്രേസ് ഈ ഗ്രേസ് നിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചല്ല നിന്റെ മേൽ വർക്ക് ആവുന്നത് നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് ഈ ഗ്രേസ് വർക്ക് ഔട്ട് ആകുന്നു ആ ഗ്രൈസിൽ ഒരു വ്യക്തി പ്രവേശിക്കട്ടെ ഈ ഗ്രൈസ് ഈ ഗ്രൈസ് ഈ കൃപ ഇത് എനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒന്നല്ല ഈ ഗ്രൈസ് എന്റെ മേൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വിധേയപ്പെട്ടു കൊടുക്കേണ്ടവനാണ് ദൈവ ദൈവം ഞാൻ ദൈവത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടു കൊടുക്കേണ്ടവനാണ് ഈ കൃപ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അഭിഷേകം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥന വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അഹങ്കാരിയായി മാറുകയും ആ കൃപ എന്തും ചെയ്തോളും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുകയല്ല വേണ്ടേ കൃപ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവൻ അത്രത്തോളം ഹംബിളായി പൊളൈറ്റായി ഖാമൻ കൂളായി ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്നിധി വിട്ടു മാറാതെ സന്നിധി വിട്ടു മാറാതെ സന്നിധി വിട്ടു മാറുന്നവൻ സാന്നിധ്യം വിട്ടു മാറിയിരിക്കും സന്നിധി വിട്ടു മാറുന്നവൻ സാന്നിധ്യം വിട്ടു മാറിയിരിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല അത് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിലും രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേനാണെങ്കിലും രണ്ടാഴ്ചത്തേനാണെങ്കിലും സന്നിധി വിട്ടു മാറിയോ സന്നിധി വിട്ടു മാറിയോ നീ സാന്നിധ്യം വിട്ടു മാറിയിരിക്കും അവൻ ഉയർ തന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനത്തെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തു നൽകിയ ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തു നൽകിയ ദാനം അവൻ ഉയരത്തിൽ കയറി ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചു ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു വാങ്ങിയവൻ അറിയണം എന്നിൽ അതുണ്ടെന്ന് അനേക പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പ്രാർത്ഥനകളുടെയും നടുവിൽ നിന്നായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബം മാന്യ സുഹൃത്ത് ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ വചനം എഴുതിയ പൗലോസിനും ബാധകമാണ് ഈ വചനം എഴുതിയ പൗലോസിനും ബാധകമാണ് പക്ഷേ ഈ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിലാണ് പറയുന്നത് എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി ലൂക്കോസ് എഴുതിയതാണ് ലൂക്കോസ് എഴുതിയതാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞു എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ വയ്യ എനിക്കിതും കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വയ്യ എനിക്കിതും കൊണ്ട് എനിക്ക് രാജ്യം ചുറ്റാൻ വയ്യ എനിക്കിതും കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ മേല അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാരം ഒഴിവാക്കി തരണം ഈ ഭാരം ഏ 
ഇത് നിന്നോടുള്ളൊരു പ്രവചനമാണ് ഈ ഭാരം ഒഴിവാക്കി തരണം പൗലോസ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് പറയുക ഇതും കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മേല ഇതും കൊണ്ട് എനിക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകാൻ മേല ഇതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഓടും ഇതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും അർത്ഥം എന്താ ഇത് മാറ്റിയാൽ ഞാൻ മാറും ദൈവത്തിന്റെ ചോദ്യം ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നീ മാറണ്ട ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നീ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടണ്ട ഈ ശൂല മാറ്റിയിട്ട് നീ ആള് മാറിയവനാക്കി കാണിക്കണ്ട ഈ ശൂല മാറിയിട്ട് നീ എന്നെ കുറിച്ച് വലിയ സാക്ഷ്യം കൂട്ടി പറയണ്ട എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള ചോദ്യം എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് നിനക്ക് തരാൻ കഴിയുന്ന ഷുവേർട്ടി അഷ്വറൻസ് ഒന്നാണ് പൗൾ ഒന്നാണ് പൗലോസ് മൈ ഗ്രേസ് ഈസ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഫോർ യു എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി ഇനി നീ പറയ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച വാചകത്തോടുകൂടെ ചേർത്ത് പറയ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച വാചകത്തോടുകൂടെ ചേർത്ത് പറയ പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ച വാചകത്തോട് ചേർത്ത് പറയ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ ഇനിയും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ ഇനിയും എനർജറ്റിക് ആകും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ എനിക്ക് ഇനിയും വിദൂരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഇനിയും ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സി നോക്ക് പൗലോസ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് എവിടെ ഇപ്പൊ ദൈവം പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പൗലോസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെ ഏയ് നമ്മൾ പറയുന്നു അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വളരെ ശക്തനാണ് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിൽ ഉണ്ടായി അഭിഷേകം എന്റെ മേൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ പ്രാർത്ഥന മാറി ദൈവസാന്നിധി അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവം പറയുന്നത് നീ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതാണോ പൂർണ്ണത ഈ കൃപയ്ക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം പൗലോസിനെ കൊണ്ട് പറയിച്ചതുപോലെ പറയാൻ ഒരു പ്രത്യേക നിലവാരത്തിലേക്ക് ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നീ എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണോ പൂർണ്ണത പലരും പ്രാപിച്ച അഭിഷേകത്തിൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കേൾക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിനകത്ത് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കേൾക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾക്കകത്ത് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്നോട് പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നു ആരുടെയൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥന സമയത്തിനകത്ത് ഒരു വിശാലത ആരുടെയൊക്കെയോ പ്രയർ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹോളി കാസ്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ച സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഒരു പാട്ടും പാടി ഒരു പ്രാർത്ഥനയും പ്രാർത്ഥിച്ച സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞു ശൂലം മാറ്റിയാൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആ പോരാട്ടം മാറിയ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആ ശേഷി പറഞ്ഞു എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി അത് കഴിഞ്ഞ ആള് പറഞ്ഞ വാക്ക് കൃപ ആള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൃപയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആള് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ കൃപയുടെ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് ദൈവം ഒരു വെളിപ്പാട് കൊടുത്തപ്പോ പൗലോസ് പറയാ എന്റെ ബലഹീനതയിൽ ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നു കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് എന്റെ ബലഹീനതയിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരാലോചന ഞാൻ താങ്കളോട് വീണ്ടും പറയുന്നു ശൂലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോസിന്റെ യാത്ര തടയപ്പെട്ടില്ല പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശൂലമുണ്ട് സാത്താന്റെ കുത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന ബന്ധിച്ചില്ല പൗലോസിന് ശൂലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഐ സി യുയിൽ കിടന്നില്ല പൗലോസിനെ സാത്താൻ കുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പൗലോസിന്റെ മീറ്റിംഗ് മുടക്കിയില്ല പൗലോസ് സാത്താൻ കുത്തുന്നു പൗലോസിന് ശൂലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയർ ടൈം കുറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപ കുറഞ്ഞില്ല അഭിഷേകം കുറഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ ശൂലമുള്ളത് കൊണ്ട് കൃപ അവനിൽ വർദ്ധിച്ചു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ആരോടൊക്കെ പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവൻ അഭിഷേകം വർധനമുണ്ടാകും പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നവൻ അഭിഷേകത്തിൽ വർധനമുണ്ടാകും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പോരാട്ടങ്ങളും പോരായ്മകളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നീ അതിനകം ഓവർകം ചെയ്യണമെന്ന് നീ അതിനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം താങ്കളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ മേൽ പകർന്നിട്ടില്ലാതിരുന്ന ഒരു പുതിയ അഭിഷേകവും കൃപയും പകരാൻ ശൂലം ഒരു വഴിവെട്ടിയായി മാറുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഏറ്റുപറയ ഞാൻ അതിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നിലനി
അല്ല അഗ്രൈസിന്റെ അഗ്രൈസിന്റെ പവർ എത്രയാണ് കൃപയുടെ വർധന പവർ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുക ബലഹീനതയോ എന്റെ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കത്തില്ല ശൂലമോ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ബാധിക്കത്തില്ല പോരാട്ടമോ എന്റെ കൃപാവരങ്ങളെ ബാധിക്കത്തില്ല സാത്താന്റെ കുത്തോ ഞാനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിക്കത്തില്ല സാത്താനീയ ഇടപെടലോ എന്നിലേക്ക് വരാനുള്ള ദൈവികാലോചനയും നന്മയും തടയപ്പെടത്തില്ല ബിക്കോസ് എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞു മൈ ഗ്രേസ് ഈസ് ഇന യു മൈ ഗ്രേസ് ഈസ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഫോർ യു എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി ഇതാ വായിച്ച ഞാൻ എന്നാൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനത്തിന്റെ അളവിന് ഒത്തവണ്ണം കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു മക്കളെ കൃപയിൽ അളവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അഞ്ച് ലിറ്ററിന്റെ ബോട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ എനിക്ക് ആളെ അഞ്ച് ലിറ്റർ അവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുവോളൂ അഞ്ച് ലിറ്ററിന്റെ ബോട്ടിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആൾക്കൊരു പത്ത് ലിറ്റർ കൊടുക്കണം പക്ഷെ അവന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ലിറ്ററിന്റെ ബോട്ടിലേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അഞ്ച് ലിറ്ററെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവൻ പത്ത് ലിറ്ററിന്റെ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അഞ്ച് ലിറ്റർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവനെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് അവനെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് എടാ ഇരിക്കട്ടെ പത്ത് ലിറ്ററിന്റെ ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്തിനാ അഞ്ച് ലിറ്ററും കൊണ്ടുപോകണേ പത്ത് ലിറ്ററും നിന്റെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അവന് പത്ത് ലിറ്ററും കൊടുക്കാം സാധ്യത ഉള്ളവനെ ദൈവം നോട്ടമിടും സാധ്യത ഉള്ളവനെ ദൈവം നോട്ടമിടും പ്രൈസ് ടു ചൈസസ് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് താങ്കളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇവനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇവളെ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ എന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സാക്ഷിയായി ഈ വ്യക്തിയെ നിർത്താൻ ഇവനിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിങ്ങളെ നോക്കിയാൽ പെടുവോ ദൈവത്തിനെ കരുതാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഉയരത്തിൽ കയറിയവൻ നിനക്ക് ദാനങ്ങളെ തന്നവനാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ബ്ലസ്സിങ്സ് മാത്രം പോരാ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സും വേണം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം വേണ്ട എന്നാരേലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അബദ്ധമാണ് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് വേണം പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബ്ലസ്സിങ്സ് വെച്ച് മാത്രം ഒരു ഭൗതിക അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൂമി ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ജയാലിയായി ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ഷുവർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധി വരുത്തിയ ഒരു സത്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് വേണ്ട ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജയാളിയായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ദൈവത്തെ ദൈവ ഇല്ല എന്ന് മൂഢൻ പറയുന്നു എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് ദൈവ ഇല്ല എന്ന് മൂഢൻ പറയുന്നു അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവന് സ്പിരിച്വൽ ബ്ലസ്സിങ്സ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അവന് മെറ്റീരിയൽ ബ്ലസ്സിങ്സ് ആവശ്യമാണ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്ന സ്പിരിച്വൽ ബ്ലസ്സിങ്സ് ആണ് അവന്റെ ഈ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലെ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അനുഭവം ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന കാശ് മറ്റു വഴിയിൽ വഴിമാറിപ്പോകുന്നു ദുഷ്ടൻ അതിനെ അപഹരിക്കുന്നു അറിയില്ലേ ആട്ടുതൊഴുത്തിൽ വാതിലൂടെ അല്ലാതെ കടന്നു വരുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനാകുന്നു എന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോ ആട്ടിടയന് ആടില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആട്ടിടയന് ആടിന്റെ തൊഴുത്തില്ലാഞ്ഞിട്ടുമല്ല തൊഴുത്തിന് വാതിലില്ലാഞ്ഞിട്ടുമല്ല വാതിലൂടെ അല്ലാതെ ആട്ടിൻ തൊഴുത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കള്ളനുണ്ട് എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ആ മെറ്റീരിയൽ ബ്ലസ്സിങ്സ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭൗതിക അനുഗ്രഹം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമ്പത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാ
ആ നല്ല ഒരു അടച്ചുറപ്പുള്ള വാതിലുണ്ട് മേൽക്കൂരയുണ്ട് വേലിയുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊന്നിനും ആടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഗ്ലോറി ടു ചേസസ് പ്രൈസ് ടു ചേസസ് എന്നാ അവസ്ഥയിലൂടെയാണോ താങ്കൾ കടന്നു പോകുന്നത് മക്കളെ വേലി കെട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ ആ വേലി പൊളിക്കുന്ന ചില ശക്തികൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കർത്താവിന്റെ രക്തത്തിൽ മറച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷെ അതും പൊളിച്ച് കയറി വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അതിനെയൊക്കെ കവർ ചെയ്യണം ഗാർഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റാത്ത പോലെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്പിരിച്വൽ ബ്ലസ്സിങ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനെ കാണാൻ കഴിയാത്ത പോലെ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്ന ആ ദാനം എന്താണെന്ന് അതിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് അതിന്റെ സാധ്യത എന്താണെന്ന് അതിന്റെ പവർ എന്താണെന്ന് അതിന്റെ അതോറിറ്റി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക ജീവിതത്തിനകത്ത് വിടുതലുകളും വ്യത്യാസങ്ങളും വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അറിയണം ദൈവം എന്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് നാലാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയേ ഞാൻ വായിച്ച നാല എഫ് എസ് എഴുതി ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയേ നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഏക പ്രത്യാശയ്ക്കായി നിങ്ങളെ വിളിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ സത്യം അറിയണം നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിച്ചത് ഇവൻ നിൽക്കുമെങ്കിൽ നിർത്താൻ നല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഇവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ പകരാമെന്നല്ല ഇവന്റെ മേൽ പകരണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് സുഹൃത്തെ നിങ്ങളെ ആരും വിളിക്കാനില്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ ആരും വില തരാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളോട് ഒരു അഡ്വൈസ് പോലും ആരും ചോദിക്കാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു റെഫറൻസ് പോലും നിങ്ങളെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്നോ അല്ലെ കുടിച്ചോ എന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാത്ത ഒരു കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആരും വിളിച്ച് നിങ്ങളെ കരുതാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇന്ന് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ പേർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവരുടെ വീടിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സന്ദേശത്തിലൂടെ എങ്കിലും ഹൗവാറിയു ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ കാരണമാണ് പാസ്റ്ററിന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് അതിതാണ് ഏക പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ട് വിളിച്ച യേശുവിന്റെ വിളി നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ വിളി നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നുണ്ട നീ പറയുന്നു ആരും ഇല്ല ആരും കാണുന്നില്ല ആരും അറിയുന്നില്ല സുഹൃത്തേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കാം നിരാശയുടെയോ വേദനയുടെയോ അപകർഷതാ ബോധത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ നടുവിലായിരിക്കാം മാന്യ സുഹൃത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കാം അവൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിളിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഏക പ്രത്യാശയ്ക്കകത്താണ് ക്രിസ്തു ഏക പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ കർത്താവിന് പല വഴിയില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിലും അനുഗ്രഹിക്കാനാണെങ്കിലും ദൈവത്തെ പഠിപ്പിക്കാനാണെങ്കിലും പല വഴിയില്ല പല വഴിയില്ല ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അത് യേശു ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഷോർട്ട് ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിനെ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവൻ വഴി സത്യം ജീവൻ വഴി സത്യം ജീവൻ വഴി സത്യം ജീവൻ ഇത് ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര ഷോർട്ട് കട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഈ മൂന്ന് വാക്കി മൂന്ന് വാക്കി തന്നെ നിൽക്കും വഴി സത്യം ജീവൻ ഇതറിയണമെങ്കിൽ യേശു വേണം യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ വഴി സത്യം ജീവൻ നിങ്ങൾ ഇതിന് എത്ര ഇനി ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും ഈ വാക്യം ഈ വാക്യമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലസ്സിങ്സിന് നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിന് നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ വർധനവിന് നിങ്ങളും ദൈവരാജ്യവും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം യേശു പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു വഴി സത്യം ജീവൻ വഴി സത്യം ജീവനെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റും യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വഴി സത്യം ജീവൻ കാണാൻ പറ്റും ഈ വേർഡിലൂടെ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റും സ്തോത്രം
അങ്ങയെ വിളിച്ചത് അങ്ങയുടെ പൊസിഷൻ കണ്ടല്ല അങ്ങയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടല്ല സാധ്യത കണ്ടല്ല വിളിച്ചത് ഒരു പ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒരു ദൂതൂടെ ഞാൻ പറയാം ആ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയെ ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അനേകരുടെ പ്രത്യാശയായി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരൊക്കെ നിങ്ങളെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റി കളഞ്ഞാലും ആരൊക്കെ നിങ്ങളെ തലയ്ക്ക് കൈവച്ച് പ്രാകിയാലും ആരൊക്കെ നിങ്ങളെ വിലയില്ലാത്തവളെന്നും വിലയില്ലാത്തവനെന്നും വിധിച്ചാലും ആ വിധിയെ അതെത്ര കെട്ടുറപ്പുള്ള വിധിയാണെങ്കിലും ആ വിധിയെ തകർത്തെറിയുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതാ 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 സകലവും സകലവും പുതുതായിരിക്കുന്നു ഈ വേർഡിനകത്ത് ഒരുവൻ ഇറങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ ഈ ദൈവവചനത്തിനകത്ത് ഒരുവൻ ഇറങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ എത്ര പഴയ സ്വഭാവവും മാറും എത്ര പഴയ ശാപവും മാറും വഴി മാറിയേ പറ്റൂ യേശു നിന്നപ്പോ എതിരെ നിന്ന് ആരുണ്ട് യേശു വന്നപ്പോ ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ കടക്കാനൊക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആരുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് യേശു വന്നപ്പോ വഴിയിൽ കയറ് കെട്ടി വഴി തടഞ്ഞ ആരുണ്ട് യേശു വന്നാൽ കയറ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കയറ് താനെ പൊട്ടി മാറിയേ പറ്റൂ മൈ ഗോഡ് മാറിയേ പറ്റൂ മാറിയേ പറ്റൂ കാരണം കർത്താവ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അനോയിന്റിങ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ച വ്യത്യസ്ത അഭിഷേകം അതാ വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ച വ്യത്യസ്ത അഭിഷേകം നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഏക പ്രത്യാശയ്ക്കായി നിങ്ങളെ വിളിച്ചതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ശരീരമൊന്ന് ആത്മാവൊന്ന് കർത്താവ് ഒരുവൻ വിശ്വാസം ഒന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാവോ നാല് കാര്യം പൗലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ശരീരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ സമ്മതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഒന്ന് അവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് വേറെ കർത്താവുണ്ടോ 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 ആത്മാവൊന്ന് അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ആത്മാവിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവും പിന്നെ വേറൊരു ആത്മാവും ഈ കർത്താവ് പിന്നെ ആ കർത്താവ് ഉണ്ടോ പിന്നെന്താ വിശ്വാസം ഒന്ന് അയ്യോ അത് പത്ത് വട്ടം ചിന്തിക്കണം വിശ്വാസം എനിക്ക് കർത്താവിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിർത്തി പറയുന്നത് എന്നാന്നറിയാവോ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ശോധന ചെയ്യണം നമുക്ക് കർത്താവിൽ മാത്രമാണോ വിശ്വാസം ഒന്ന് എനിക്ക് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവരുണ്ടോ എനിക്ക് കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതും നമ്മൾ ചോദിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നത് കർത്താവ് മാത്രമാണോ അതോ വിവിധ കർത്താക്കന്മാരുണ്ടോ നമ്മൾ വളരെയും ഇനി ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ശരീരം ഒന്ന് ആത്മാവ് ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ വേറെ ഒരാത്മാവിനും അവന്റെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല അത് വളരെ സ്പഷ്ടമായ ഒരു ദൂതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഭവനത്തിൽ വേറെ ഒരാത്മാവിനും കർത്തൃത്വം നടത്താൻ ഒക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാമിലിയെ വേറെ ഒരാത്മാവിനും പിന്നെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അവർക്ക് ആഗ്രഹം കാണും നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഡയറക്ട് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഒന്ന് ഒലയ്ക്കണം നമ്മളെ ഒന്ന് തകർക്കണം നമ്മളെ ഒന്ന് നിലംഭരിച്ച കാരണം ഏക ശരീരമാകുന്ന ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനോടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്നെ നയിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യാശയും ആ കർത്താവുമായിരിക്കും ആ ഫാമിലിയിലേക്ക് ആ ഫാമിലിയിലേക്ക് പിന്നെ അശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവേശന ഇല്ല ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ കർത്താക്കന്മാരാലുള്ള ഒരു അഭിഷേക അല്ല നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ നിന്നാകയാൽ അടുത്ത വാച വായിച്ച വചനം പറയുന്നു അവൻ ബുദ്ധന്മാരെ പിടിച്ച് ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ 
ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാകയാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നിങ്ങളോട് ആത്മാവ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആ ദാനത്താൽ നിങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് ശക്തി കൊണ്ട് അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഇന്ന് അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടു പെടുത്തുന്ന വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുന്ന ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ചില ദുർശക്തികളെ ദുർബന്ധനങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ ഇന്ന് സ്വർഗം ആരെയൊക്കെയോ അധികാരപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവാത്മാവ് ആരുടെയൊക്കെയോ മേൽ ആ ശക്തി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മോളി എന്നൊരു പേര് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിക്കുന്നു ആ മോളിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളിലൂടെ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ സ്വർഗം ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ പവർ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ചിലത് അവർക്കം ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏക പ്രത്യാശയ്ക്കായി ഏക പ്രത്യാശയ്ക്കായി നിങ്ങളെ വിളിച്ചതുപോലെ ഈ വിളിക്കാൻ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു അഭിമാനമാണ് നിങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെ നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് കൊട്ടിക്കലാശ ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബഹളം വെക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാന്നറിയാവോ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ ആരും ഒരു കാലം ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പതിഞ്ഞ ഒരു സ്വരം ഞാൻ കേട്ടത് ഈ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട ഈ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട അവൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ വിളിക്കാൻ ഒരാള് വേണ്ട ആരുടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ വിളിക്കുകയുള്ളൂ ആരുടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അല്ലേ വിളിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോ പോലും ഒരു ബന്ധുത്വവും പറയാതെ മാറ്റി നിർത്തിയ ചിലരെ ഉയരത്തിലെ ബന്ധുവായ സ്വന്ത ദൈവം വിളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു അഭിമാനമല്ലേ അതേക പ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണെന്നറിയാ പ്രത്യാശ ഞാൻ ഇനിമേൽ അനാഥനല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പോലും നിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം വേദനിപ്പിച്ച വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിച്ച ഒരു ഉണങ്ങാത്ത ചില വൃണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ തന്ന ആ വൃണത്തോടെ ആയിരിക്കാം സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നത് മക്കളോ മക്കൾക്ക് തുല്യമായവരോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ട കരുതേണ്ട കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ആഴത്തിലുള്ള വൃണങ്ങൾ മുറിപ്പാടുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അതിന്റെ മധ്യത്തിലായിരിക്കാം ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം താങ്കൾ കേൾക്കുന്നത് ആരുടെയും ആരുമല്ലാതെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എന്നെ വിളിക്കാൻ ഒരു ദൈവമുള്ളത് ഞാൻ അവൻ്റെതാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ ഇനിമേൽ അനാഥനല്ല എന്ന ഒരു ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് എനിക്കൊരു അബ്ബായുണ്ട് പറഞ്ഞേ എനിക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് എനിക്കൊരു അബ്ബായുണ്ട് വിളിച്ചവൻ പ്രത്യാശയോടെ ഉള്ളൊരു വിളിയാ വിളിച്ചത് അവന്റെ പ്രത്യാശ നീ ആ വിളി കേൾക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്റെ പ്രത്യാശ എന്നെ ഇനിയും അവൻ വിളിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഹാല ലൂയ്യ ആ ഏക പ്രത്യാശ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏക പ്രത്യാശയാലുള്ള വിളി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിനക്ക് ചിലത് നിന്റെ മേൽ ദാനമായി തരാനുള്ള വിളിയാ ഇന്ന് ശൂന്യകരങ്ങളായി ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് ശൂന്യ ഹൃദയമായി ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് വിശ്വാസം അടുത്തുപോയി തുടങ്ങിയവരുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ വിള്ളൽ വീണവരുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം നിന്റെ മേലൊന്ന് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്താൽ സകലതും പുതുതാ സകലതും പുതു സകലതും പുതിയതാ അതാ വചനം പറയുന്നത് എല്ലാ സ്നാനമൊന്ന് എല്ലാവരിലും എല്ലാവർക്കും മീതയുള്ളവനും എല്ലാവരിലും കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നവനും എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നവനുമായി എല്ലാവർക്കും ദൈവവും പിതാവുമായവൻ ഒരുവൻ പറഞ്ഞേ ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ എല്ലാം എല്ലാവരിലും എല്ലാം എന്ന് പൗലോ സാവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോ ഈ വായിക്കുന്ന ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഈ വായിക്കുന്ന ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണോ അല്ല ഈ വായിക്കുന്ന ഞാൻ ചേർത്ത് നിർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയാ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ ഈ വേർഡ് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ വചനം എന്റേതാണ് ഈ വേർഡ് എന്നോടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പക്ഷം ഇത് നിങ്ങളുടെ എതിരാളിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഈ വചനം 
എത്ര പവറാണ് എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നവനുമായി ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മീതയുള്ളവൻ ഇനി നിന്റെ മേൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ മീതയുള്ളവന്റെ ശക്തിയാൽ താഴെ പോയേ പറ്റൂ നിങ്ങളുടെ മീത നിൽക്കുന്നത് ഒരു ചിന്തയാണെങ്കിലും സ്വഭാവമാണെങ്കിലും ധാരണകളാണെങ്കിലും ബോധ്യാണെങ്കിലും പിശാചാണെങ്കിലും സാത്താനാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ എന്തൊരു തിയറി ആണെങ്കിലും മീതയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇത് താഴെ പോയേ പറ്റൂ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു എല്ലാവരിലും കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നവൻ ഇനി താങ്കളമേൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ഇരുട്ടിന്റെ ബന്ധനങ്ങളും ശക്തികളുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടി വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ അതും അറുക്കപ്പെട്ടേ പറ്റൂ എല്ലാവർക്കും പിതാവുമായവൻ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ ഒരുവൻ അർത്ഥം വായിക്കുന്ന എനിക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഒരു ദൈവവും പിതാവുമുണ്ട് ഇനി എനിക്കൊരു കർത്താവുണ്ട് ഇനി എനിക്കൊരു കർത്താവുണ്ട് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാനും ചെയ്യാനും ചോദിക്കാനും ഒക്കെ പേടിയാണ് അത് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ തീ കൊണ്ട് ഉത്തരമരുളുന്നവന്റെ സന്താനങ്ങളും സന്തതികളുമാണ് എന്നതുകൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അത് അതിനേക്കാൾ ഏറെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വേർഡ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ അവകാശം നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ ചലിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ വചനത്തിന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ശൂന്യ പ്രദേശങ്ങളെ പണിയാൻ പോകുന്നു ഈ വചനത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും ശക്തിയും ഈ വചനത്തിന്റെ അധികാരവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനാഥത്വത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മരുപ്രദേശങ്ങളെയും പണിയാൻ പോകുന്നു കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നവന് വ്യാപരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ദൈവവും പിതാവുമായവന് തന്റെ മക്കളുടെ മേലൊരു കർത്തൃത്വമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളവന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നിന്റെ ദൈവത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നിന്റെ ദൈവത്തിന് കൂടി വ്യാപരിപ്പാൻ ശക്തിയുണ്ട് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നവൻ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അർത്ഥം ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം താങ്കളെ കേൾപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ എന്റെ ദൈവത്തിന് പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഈ കൂടി വ്യാപരിപ്പാൻ തക്കവണം നിന്റെ ശരീരത്തെയും ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും സ്വർഗം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ദൈവത്തിനൊരു പ്രയോജനമുണ്ട് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഈ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ അവനൊരു വലിയ ദൈവീക ഉദ്ദേശമുണ്ട് നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് വെറുതെയല്ല നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് വെറുതെയല്ല നിങ്ങളുടെ മേൽ കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല വ്യാപരിക്കുന്നതിനൊരു വ്യാപാര ശക്തിയുണ്ട് വ്യാപരിക്കുന്നവൻ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് വ്യാപരിക്കുന്നവന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയാൽ ശക്തിയുടെ അടയാളങ്ങളും പ്രദർശനങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ പോളി ദൈവ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ വ്യാപരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആ ശക്തി എന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നേ പക്ഷെ രക്തസ്രവക്കാരിയായ സ്ത്രീ തൊട്ടപ്പഴ അവന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ പോലും ആ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളാണത് കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിലാണ് ശക്തി കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിലാണ് ശക്തി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ മാത്രമാണ് ശക്തി അല്ല കർത്താവിന്റെ നാമം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണൊരു കൊച്ചന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്താലും അവിടെ ആ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിക്കുന്നേ കർത്താവിനെ കർത്താവിന്റെ അപ്പവും രക്തവും അപ്പവും രക്തവും നമ്മൾ പാനം ചെയ്ത പോരെ ശക്തി അതിൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല പ്രാർത്ഥിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു സത്യം തിരിച്ചറിയുക യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ നാമം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ചില മീറ്റിങ്ങിൽ ചില അത്രയും പവർ ആയിട്ടുള്ള ദൈവസാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൈക്ക് അദ്ദേഹം ആ മൈക്കിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മറ്റൊരു വ്യക്തി മൈക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതാണ് 
പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ടേക്ക് ദിസ് മൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ കൊടുക്കും ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന പോലെ പുള്ളിയുടെ മേൽ ദൈവശക്തി കൈമാറും അതെടുത്ത് ടേക്ക് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മൈക്ക് വേറൊരു വ്യക്തി തൊടിക്കും തൊടിക്കും അയാളുടെ മേലാ ദൈവശക്തിയും പാർട്ടി അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അത് എന്തൊന്ന് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച വെള്ളം മേത്ത് വിതറുന്ന സമയത്ത് തളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ദൈവശക്തി ഇമ്പാർട്ട് വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിന് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഓൺലി വിറ്റ് പക്ഷേ അതിനകത്തുകൂടെയും ദൈവം സി ദൈവമക്കളെ ആ രക്താശ്രമക്കാരിയുടെയൊക്കെ വിശ്വാസം ഇന്നും വചനം കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒന്നും മേൽ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നൊന്നുമില്ല ഹലേ ലൂയ വെള്ളം പച്ച വെള്ളം പച്ച വെള്ളം തളിച്ചപ്പോൾ എന്തുവാ ഇവിടെ സംഭവിച്ചേ ആൾക്കാർ കിടന്ന് വിറയ്ക്കുന്നു ബഹളം വയ്ക്കുന്നു ചുമ എന്തൊക്കെയോ ബുദ്ധിഭ്രമം കാണിക്കുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ചില ആൾക്കാർ വിധിക്കുന്നേ അപ്പൊ പിന്നെ ആ രക്തസർവകാരിയായ സ്ത്രീ ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഏറ്റെട്ട് ഏറ്റേറ്റ് പറയുന്നേ അവൾ എന്തുവായി കാണിക്കുന്നേ എഴഞ്ഞു വരുന്നു ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽക്കൂടെ കൈ നീട്ടുന്നു കർത്താവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊടുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പാടില്ലേ ദൈവമക്കളെ ആ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇതുവരെ വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടില്ല കേൾക്കുന്നു ഹായ് ഹായ് പറയുന്നു സ്തോത്രം സ്തോത്രം പറയുന്നു ആമേൻ പറയുന്നു നമുക്കത് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ മൈക്ക് അയാൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന മൈക്ക് അയാൾക്ക് കൊടുക്കും മര്യാദയ്ക്ക് മേടിക്കും അയാൾ പ്രസംഗിക്കും അല്ലേ ഈ കിടന്ന് ബഹളം കാണിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പക്ഷേ ഇതിനകത്തുകൂടെ എന്തോ ദൈവത്തിന് എന്റെ മേൽ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇത് മേടിക്കുന്നവന്റെ മേൽ അത് ദൈവശക്തിയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഫെയ്ത്തിനകത്ത് ദൈവമാക്കി വെച്ചേക്കുക ഫെയ്ത്തിനകത്ത് ആക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഈ വരുന്ന സാറ്റർഡേ നമുക്ക് ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഈ നയൻത്തിന് ഈ നയൻത്തിന് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യവും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനവും ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്റ്ററി നമുക്ക് ഈ നയൻത്തിന് നടക്കുന്നുണ്ട് സാറ്റർഡേ രാത്രി പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒഫീഷ്യലി ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം എന്താ നടക്കാൻ പോണേ ഈ ഈ ഈ ഇതേ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്തിന് സംസാരിക്കുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിൽ ഇരിക്കും എന്താ നടക്കാൻ പോണേ എന്താ നടക്കാൻ പോണേന്ന് ചോദിക്കുന്നവൻ ഒന്നും നടക്കില്ല പക്ഷെ എന്തോ ഇതൊരു ദൈവിക പദ്ധതിയാണെന്ന് കാണുന്നവർ ഇന്നോളം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്ഭുതം നടക്കുന്നു സൗഖ്യം നടക്കുന്നു വീര്യപ്രവർത്തി നടക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബന്ധനങ്ങൾ അർക്കപ്പെടുന്നു അവർ പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു അവർ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടാകും സീ നോക്കൂ ഇതെല്ലാം വിശ്വാസത്തിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നതാണ് ഫെയ്ത്തിലാണ് പ്ലസ് അനോയിന്റിങ് അനോയിന്റിങ് മാത്രം വിചാരിച്ചു ഒന്നും നടക്കില്ല അനോയിന്റിങ് ആക്ട് ത്രൂ ദി ഫെയ്ത്ത് ഹലേ ലുയ അനോയിന്റിങ് ആക്ട് ത്രൂ ദി ഫെയ്ത്ത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ അഭിഷേകം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് അഭിഷേകം ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല അഭിഷേകം പ്രസംഗിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാ കാലം ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്റെ വിശ്വാസത്താൽ അഭിഷേകം എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ഞാൻ വായ തുറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു അല്ലാതെ കാലുമേ കാലുവിട്ട് കൈയും കെട്ടി ഇരുന്നാൽ ദൈവം വന്ന് തൊട്ടേച്ചും പൊക്കോ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പരാതിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ആ സ്ത്രീ ചെയ്തത് എല്ലാരും വിചാരിച്ചു ഓ യേശു ഒന്ന് വന്ന് തലേ കൈ വെച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു യേശു ഒന്ന് വിട്ടുപോന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു യേശു ഒന്ന് എന്നെ തൊട്ടേച്ച് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാരും ഇരുന്നപ്പോ ഇവൾ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല അവൾക്ക് അതിനുള്ള ടൈം ഇല്ല അവളുടെ മാനസികാവസ്ഥ അതല്ലായിരുന്നു ഹലലുയ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മേൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു സൗന്ദര്യം കാണത്തില്ല അവൻ പൂർണ്ണ ഭ്രാന്തനെ പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കും അവൻ എന്തും കാണിച്ചു കളയും അവന്റെ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ ദൈവത്തെ കണ്ടവനെ പോലെ അവൻ അലറും അതിനകത്ത് ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യൂ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചുവേഡ് ആകൂ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അവന്റെ ചങ്കിന്റെ പെടപ്പും
ഹാലെ ലൂയ്യ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു രീതി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റില്ല ആൾക്കാർ കേൾക്കെ കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ തുടക്കവും കാണൂല ഒടുക്കവും കാണൂല തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ചിലപ്പോൾ വീപ്പിങ് ആയിരിക്കും വീപ്പിങ് 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 ഓ ഷാബ തുറന്നു വരട്ടെ നമ്മുടെ അങ്ങനത്തേക്കുള്ള ഒരു ആത്മതലം തുറന്നു വരട്ടെ അമേൻ തിരുവഴുത്ത് പറയുക ആ സ്ത്രീ ഇല്ലേ ആ സ്ത്രീ വന്ന് ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ശക്തി എന്ന് കൽപ്പിച്ച് വിചാരിച്ചിരുന്നവർ കർത്താവ് ഇപ്പൊ എന്നെ തൊടും 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു ഇവളിടെ കൂടെ വന്ന് മെല്ലെ 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 വന്ന് യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ടു കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നവന്റെ ശക്തി വസ്ത്രത്തിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവളുടെ വിശ്വാസമായിരുന്നു സഹോദര വിശ്വാസത്തിലൂടെ ജീവിതത്തെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ഏത് നിലവാരത്തിലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏത് നിലവാരത്തിലും ഓർത്തുനോക്കിയേ കർത്താവിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഏത് നിലവാരത്തിലും നമുക്കാക്കാൻ കഴിയും ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിലാണ് ശക്തി എന്നെ ഒരു വ്യക്തി തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലാണ് എനിക്ക് വിടുതൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് വിടുതൽ വരും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകില്ല എന്നല്ല പക്ഷേ അവളുടെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്തിനാ ഇപ്പം ഈ വേടി വന്നേ ഞാൻ ഈ വേടി വന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആർക്കൊക്കെയോ പ്രയോ സി നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ എവിടെയും പോകാനോ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാനോ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഒന്നും ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫ്രീഡം ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകത്തില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിനകത്തായിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് കാണും ലിമിറ്റേഷൻസ് കാണും പക്ഷെ ആ ലിമിറ്റേഷൻ അകത്ത് ആ സ്ത്രീക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ലിമിറ്റേഷൻ ആ ലിമിറ്റേഷൻ അകത്ത് അവൾ കർത്താവിനെ തൊടാൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു വെപ്പൺ ആണ് അവളുടെ ഫെയ്ത്തും അവളുടെ ഫിംഗറും അവളുടെ ഫെയ്ത്തും അവളുടെ ഫിംഗറും മക്കളെ നമുക്ക് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫിംഗറും ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ഫുൾ പാമും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും അത് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം എന്നാ നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങൾ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ദൈവം ഈ രീതിയിലാണ് ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം എന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ദൈവമുള്ളപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതും അതേ കൂടി വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് അന്ന് അറിയുന്നത് അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലിൽ പോലും വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കൂട്ടർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പത്രോസിന്റെ നിഴലിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഓ മൈ ഗാഡ് പത്രോസിന്റെ നിഴലിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ഇന്ന് ആരാ വിശ്വസിക്കുന്നേ അങ്ങനാണെങ്കിൽ കാത്തു കിടന്നവനെ നിഴലിൽ കൂടി ഉത്തരം കൊടുത്ത ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്ന നിനക്ക് ഈ ശബ്ദത്തിലൂടെ വിടുതൽ തരികയില്ലയോ ഇത് പിതാവ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യട്ടെ കർത്താവ് പകർന്നത് എന്താണെന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വചനം നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഇത് നോക്കിയേ എല്ലാവരിലും ഇരിക്കും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും മീതയുള്ളവനും എല്ലാവരിലും കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നവനും എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നവനുമായി എല്ലാവർക്കും ദൈവവും പിതാവുമായവൻ ഒരുവനും എട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു അതുകൊണ്ടവൻ ബുദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒരു നിമിഷ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നടച്ചാട്ടെ ഓ എൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ എത്രയോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രയോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതിനൊരു തടസ്സമാകാതിരിക്കട്ടെ 
എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പക്വതയില്ലായ്മ അതിന് തടസ്സമാകാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ എന്തോ വലിയ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ എന്തോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്ന ഒരു ദൈവശക്തിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ദൈവശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ ജയമെടുക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കണം The Holy Ghost is there. The Holy Ghost is there. The Holy Ghost is there. Yavashikhe nori am dhul bi am sadhuniya. Sorgam ninda mel pagarna dine joli picho niri ki gaya. Devam ninga da mel pagarna dine. Parishuthal maava. Oh. Shalba ralba harthala bara hatha saba. Jesus. നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് നിന്റെ മേൽ ദാനം പകർന്നവന്റെ ആത്മാവുണ്ട് നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് നിന്റെ മേൽ പകർന്നവന്റെ ശക്തിയും സാന്നിധ്യവും ഉണ്ട് അവൻ ദാനങ്ങളെ തന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എന്റെ കർത്താവിൻ്റെതാണ് ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിൻ്റെതാണ് എനിക്ക് ദാനങ്ങളെ തന്നുവെങ്കിൽ ഞാനുമായി എന്റെ ദൈവത്തിനൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഞാനുമായി എന്റെ ദൈവത്തിന് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതാരാ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതാരാ തിരിച്ചറിയുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചറിയത്തക്ക വ്യത്യാസം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുത്താൻ പോകും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയത്തക്ക നിലയിലുള്ള ഒരു ദൈവശക്തി താങ്കളെ തൊടുന്നു ീതമായ ഒരു ദൈവശക്തി ബുദ്ധിക്കതീതമായ ഒരു ദൈവ സ്പർശനം ബുദ്ധിക്കതീതമായ ഒരു ദൈവിക അനുഭവം Atal gama rohosh ke meniya Hamdel khani Raga se me healing 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 Narakata narakata saugyangal 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 Right now Ninda mil pagarna daiva shakti yaal A roga bantana te ni shansi kya Adil nindu purudu veriga Vishwasa tode Ipol yedu nilkan kadi yata var Vishwasa tode yedu nilkan tode nga Nadakan kadi yata var Vishwasa tode Kalmutti mil kai vajja Yeshu minda naamam paran yedu nilkan Nadakan tode nga കൈ ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തവർ വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവിന്റെ നാമം പറഞ്ഞ് കൈ ഉയർത്തുക വിശ്വാസത്തോടെ നീ സൗഖ്യായിരിക്കുകയാണ് നീ സൗഖ്യായിരിക്കുക അവൻ ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ച് ഉയരത്തിൽ കയറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിന്റെ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആത്മാവിന്റെ ഏഴ് രക്ഷകളിൽ ആത്മാവിന്റെ ഏഴ് രക്ഷകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദൈവസാന്നിധി ഇതിനകത്ത് ചലിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായ ദൈവസാന്നിധ്യം നിനക്ക് കാണാൻ നിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറവാണെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോടെ ആ കണ്ണുകളുടെ മേൽ കൈവച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശുവേ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയാൽ എന്നെ ഇപ്പോ സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്നിട്ട് കണ്ണ് തുറന്ന് മിഴിച്ചു നോക്ക നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചക്കുറവ് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ യേശു അത് ചെയ്തു 
ചെയ്തവർ ഇത് ചെയ്ത് കിട്ടിയവർ ചെയ്ത അനുഭവമുള്ളവർ ഇതിനകത്തുണ്ട് അവരുടെ സാക്ഷ്യമുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനേകരെ തൊടുന്നുണ്ട് തൊടുന്നുണ്ട് ഈ സെക്കൻഡിൽ അടിക്കടി നിന്നെ അലട്ടുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ദൈവശക്തിയാൽ ശാസിക്ക പിതാവേ ഞാൻ ഈ ജനത്തെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഡാഡി ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തിരുവഴുത്തിനായി നന്ദി താങ്ക് യു മൈ ഫാദർ താങ്ക് യു പ്രഷ്യസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ ജീവന്റെ മൊഴികൾക്കായി സ്തോത്രം കൂടി വന്ന എല്ലാ ജനത്തിനും ഇതൊരു അനുഗ്രഹമാക്കി ദൈവം മാറ്റിയല്ലോ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുവല്ലോ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ പുതിയ വിശ്വാസവും പുതിയ ആത്മാവും പുതിയ ശക്തിയും ഉള്ളവരാക്കി തീർത്തുവല്ലോ അങ്ങയുടെ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി ഞാൻ ഈ ജനത്തെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കൂടി വന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ പിതാവെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ പുതിയ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവകൃപയിൽ ഇവരായി തീരട്ടെ കർത്താവെ ഇന്ന് നടന്ന സൗഖ്യങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ ദൈവ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇത് അനുദിനം 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 വർദ്ധിച്ച വർദ്ധിച്ച വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ ഇതിനെതിരെ പോരാടുന്ന സകല തിന്മയുടെ അവകാശങ്ങളെയും വാക്കുകളെയും ഇടപെടലുകളെയും ആധിപത്യങ്ങളെയും വാഴ്ചകളെയും നസരകനമേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തകർത്തു കളയുകയാണ് നിർവീര്യവും നിഷ്ക്രിയവുമാക്കി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കർത്താവ് വലിയ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച ഒൻപതാം തീയതി നടക്കുന്ന ഒൻപതാം തീയതി നടക്കുന്ന രാത്രി നടക്കുന്ന ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ഞാനത് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഈ ഈ വീഡിയോ എൻ്റ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്പറുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പോസ്റ്റർ അയച്ചു തരാം ഐ ഡിയും ഒക്കെ അയച്ചു തരാം രാത്രി നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ അതിനകത്ത് നടക്കും കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡീറ്റെയിൽസും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ലിങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും ഒൻപതാം തീയതി രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നടക്കുന്ന ആ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക മറക്കാനാകാത്തൊരു അനുഭവം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായതുപോലെ ഇപ്രാവശ്യം അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരളവിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടെ കടന്നു വരിക പരിശുദ്ധാത്മാവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആശീർവാദം പറയാം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഓരോ ദൈവജനത്തോടും കേൾക്കപ്പെട്ട തിരുവെഴുത്തിനോടും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കർത്താവിൻ്റെ വരവോളോ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ജയം നൽകിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലിലൂയ്യ 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 ആമേ